Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de six plugins gratuits, effets et instruments que j'ai téléchargés et que je trouve vraiment super cool. Certains de ces plugins sont offerts pour un temps limité. J'ai pas plus de détails, donc euh, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Certains plugins sont des utilitaires vraiment très basiques. Et puis on a des synthétiseurs également et euh, également des effets. Donc on va voir ça ensemble euh, tout de suite. Alors le premier, c'est effectivement un petit utilitaire euh, fort pratique que euh, j'aime bien en tout cas avoir sous les c'est un vumètre. Alors lui il est offert par Presonus, c'est très simple, vous allez sur le site de Presonus, vous créez euh, un compte et puis vous pouvez télécharger ensuite euh, ce vumètre. Il bon, n'y a pas grand chose à dire, hein, sauf qu'on a effectivement trois paramètres, euh, enfin, deux paramètres de réglage et un paramètre ici de, de, de visualisation, notamment pour la phase, et puis la sensibilité euh, du, du vumètre. Donc un premier plugin gratuit, euh, fort pratique. Le second plugin dont je voulais vous parler, euh, qui est lui offert pour un, une durée limitée, il s'agit d'un compresseur, et ça va être le VCA compresseur d'un euh, éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Soft. Tube. On a vu un synthé il euh, n'y a, a pas longtemps, dont le prix était tombé à 49 euros, donc j'avais fait une vidéo. Et puis donc là, on a ce compresseur qui est ultra complet, alors qui est modélisé à partir d'un compresseur vintage, mais je ne sais pas trop lequel. Donc là, on va écouter sur un pad ce que ça donne en sidechain, puisque je l'ai configuré en sidechain. Vous voyez, on voit ici, le sidechain est configuré et je fais rentrer la, la piste de batterie. Et ça va être mon déclencheur de, 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 de compression pour, le, pour la sidechain, pour notamment ce pad. Écoutons. Voilà, donc l'éditeur nous propose une interface très modulable. Ici, on va pouvoir monitorer et agir sur le gain d'entrée. Pareil pour euh, bah, le volume de sortie. C'est ici qu'on va gérer également euh, les quatre emplacements de comparaison. Vous voyez là j'ai une compression normale qui est non sidechain. Ça donne ça. Et puis donc on trouve aussi euh, le réglage de volume de sortie. Et puis là on retrouve des paramètres qu'on retrouve sur tous les plugins de, du fabricant. Je vous laisserai regarder ça de plus près si vous le souhaitez. Alors on a une, un onglet settings ou paramètres ici, où on a la possibilité de configurer l'interface et plusieurs choses de notre plugin. Et puis ici on nous amène directement sur le manuel, qui est fort joli, fort agréable à regarder lui aussi, et fort pratique, notamment pour ceux qui découvrent un petit peu la compression. J'ai également mis un système de sidechain sur la basse, Alors le plugin il est livré avec pas mal de presets, le système de presets est vachement bien foutu, on a des filtres ici, on peut rajouter des presets, sauvegarder, taguer, je le rappelle ce plugin il est à 0€ pendant un certain laps de temps, sinon il vous en coûtera 149€. Troisième plugin gratuit dont je voulais vous parler c'est une saturation de chez Noise Engineering. Donc là, il s'agit d'un module de saturation, de, de wave folding, d'overdrive, enfin bon, de fuzz, de doom, octave size, saturation. Enfin bon, voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses pour détruire notre signal. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas une vidéo de tuto. On voit que ce Ruina, il a déjà beaucoup, beaucoup, sur son interface principale, beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont vraiment complètement transformer notre son. On a un onglet modulation qui est vachement bien foutu et on a surtout beaucoup beaucoup de paramètres de modulation. C'est là où on voit que l'éditeur vient du monde du modulaire. Voilà, vous voyez, on a quatre LFO, on a également des macros. Les macros, on peut affecter ce qu'on veut aux macros. Euh, on peut affecter même plusieurs paramètres sur un seul macro. 
synchro, enfin c'est vachement bien foutu. On a également les enveloppes et puis, euh, et puis une matrice donc de modulation euh, assez bien fichue. Donc ça c'était mon troisième petit plugin euh, offert, enfin gratuit, que j'ai téléchargé, que je trouve vraiment sympa. Donc le Ruina de Noise Engineering. Et puis les deux autres, on va rester euh, chez ce fabricant. Les deux autres, il va s'agir de synthétiseur, Virt Vereor. Il est un petit peu foutu comme, la, comme le, le, le petit module de saturation que je viens de vous montrer. Hein. C'est plus ou moins la même interface. Quand on le reçoit, on a un truc qui s'appelle Fire là, qui est à fond et franchement ça défonce les yeux. Et on se retrouve avec un synthé qui est vraiment typique pour ceux qui connaissent le fabricant, bah, typique de ce que propose le fabricant dans le monde du hardware, c'est-à-dire que c'est un synthé qui peut paraître assez limité en termes de forme d'onde et tout ça, mais qui apporte beaucoup de possibilités de modulation du son. Alors ce qui m'a agréablement surpris, c'est que les synthés sont polyphoniques, on peut jouer des accords, c'est quand même fort appréciable pour un synthé qui est gratuit. Comme à l'accoutumée avec ce, cet éditeur ou ce fabricant, eh bien on a un son qui est vraiment dark, industriel. Il y a vraiment une palanquette preset et puis on, on se balade vraiment dans beaucoup beaucoup de sons différents. Vous voyez, on a d'abord les banques ici et puis en dessous les presets. Hein. On a sous les mains un synthétiseur vraiment ultra puissant. Alors ça c'est le Vereor et on a un second qui est offert dans le bundle. En fait c'est un bundle hein, de chez euh, Noise Engineering. Et on en a un second qui s'appelle le Sync Vereor. Donc c'est un autre synthé euh, toujours offert. Et encore une fois un son qui est vraiment gritty, hein, qui est vraiment la, la marque de fabrique de, de ce fabricant. Donc effectivement, trois plugins offerts par euh, Noise Engineering, on va aller voir ça. Vous voyez, c'est bien marqué 0$. Alors pour les trois plugins, on a euh, vraiment une matrice de modulation ultra complète. Vous voyez, la modulation, euh, l'onglet modulation est ici, et puis on va pouvoir ajouter comme ça euh, de connexion à notre matrice de modulation, avec euh, ben, effectivement des LFO. Les LFO peuvent être, enfin euh, on peut en choisir la forme d'onde, euh, c'est vraiment ultra, ultra complet pour ceux qui aiment bidouiller les sons. C'est vraiment le paradis des sons designers. Donc je vous invite vivement à les essayer. Et puis le dernier plugin, que je trouve vraiment sympa. En plus, il est, bah, effectivement, il est gratuit pour l'instant. Il, il coûte 49 euros sinon, mais il est, il, est, il est encore gratuit. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Il s'appelle Initial Dynamic EQ. C'est un EQ dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un EQ dynamique bah, C'est comme un EQ euh, normal, sauf que chaque bande va comprendre un compresseur expandeur aussi d'ailleurs dans ce cas. Et donc ici on a une bande qui va être compressée. Là c'est l'inverse. Vous voyez donc on voit bien ce qui se passe. Hein. C'est un EQ dynamique. Donc quand la, la bande sélectionnée, la fréquence sélectionnée vient frapper, eh bien on a une réduction qui est dynamique plutôt qu'avoir une réduction qui est statique. Réduction ou boost, hein, on peut également euh, évidemment booster la fréquence. Six plugins gratuits que je vous invite vraiment à essayer, que je trouve vraiment fantastique. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt.